，每日更新最新短剧。小七，从今天起，爹带你离开恶人谷，从此以后，远离这些打打杀杀的生活。嗯，都听老爹的。老天，有人追过来了。暗黄楚天策，你身为我恶人谷第一杀手，明知我恶人谷许进不许出，今日你若要离开，那就是与我等为敌。我们想走就走，赤龙，就算你是恶人谷的十恶总司，也不可能留得住我们的。哼，那就别怪我不客气了，给我上！耶、yeah! ！老爹，横扫八方。老爹，我们接下来去哪？带你去一个安静的地方。青州，青州，有没有去青州的？哎，去青州。马上开，上开！还有没有青州的？发车了啊！老爹，小七听见了炸弹的声音。炸弹？对，就在车上。此人形迹可疑，可能炸弹就在他身上。你俩这要干嘛呢？赶紧找个位坐下，马上发车了。不能发车，撞车上有炸弹。大家听我说，车上被人撞了定时炸弹，马上就要爆炸了。大家赶紧下车。没听错吧？车上有炸弹？什么炸弹？你咋不是车上有恐怖分子啊？大家快下车，车要被炸翻天了。你放屁呢？这车老子开了十几年了，你说我车要爆炸？再不下车！大家都会死！哎，你咒大家是吧？好端端说什么大家都会死啊？你俩怎么不去死啊？教训！哎，师傅，那把车。我说了，这辆车坚决不能开。大家马上下车。不是，你说车要爆炸，你有什么依据啊？因为炸弹就在他包里。这怎么当众死劫呢？师傅，你也不管管。小心！看好了，炸弹就在里面。Yeah. 没有！妈的，我真是服了，差点我就信了。炸弹呢？被你俩吃了？说话呀，继续叫啊！还真是闲的，看你们演这么一出戏。师傅，发车，走。找啊，还有一分钟，找不到，你就等着跟他们一起下地狱吧。你就等着跟他们一起下地狱吧。小七，这辆车上百分之百有炸弹。我操！
你们俩是刚从精神病院出来吧？有病治病去！我真是服了，老年加班出差都已经够烦的了，我现在还能再睡两个小时了。够了啊！你们两个再阻止我发车，给你们牙打断。对，炸弹呢，就在我身上，还有一分钟，时间一到，啪，飞上天。哥<笑>们，你也陪他演戏是吧？有点幽默在身上的。说，我的炸弹到底在哪？对了，炸弹在哪儿呢？啊！大家赶紧下车！快管管呢，师傅！你快放开那兄弟，别怪我们对你不客气。司机大哥，这这这打人了，打人了！你们是同行过来捣乱的吧？小七，没时间了，送所有人下车。小兔崽子，给我让开！这这怎么可能？就怪我、啊！小七生气了，赶紧给我下车！开门！快快走啊！这父女俩没一个正常人。快快快！现在跑，你们来得及吗？小心，你也快下车！小兔崽子，这车如果没爆炸，看我怎么收拾你！炸弹呢？都没爆炸，就是老子时间都被你耽误了。这这是怪物吧？我我看到是什么？是这个世界疯，还是我疯了？啊！老爹！哎！什么？我我我！爆了！这是我的车吗？好，谢谢，真是多亏了你们的，你们就是我的救命恩人。是是，谢谢。脏、啊。<笑><笑>你们没事就好。<笑>走，我们到青州找你小姑去。可是小七不吃肉是走不到青州的。到了青州以后，想吃多少吃多少。您的牛排好，哇，吃肉了，要吃肉。您的牛排请慢用，太好吃了。联姻只会分化我在集团中的权利，我需要的是一个可控制的结婚对象。青雨，你给我介绍人靠谱吗？好。你今天把这车给我扔了，哎呀，不要少力，我喜欢他。哎呦，这牛长得不错呀！是啊，走走走。<笑>小妹妹，一个人多无聊啊！不如我们哥几个过来陪陪你、啊。<笑>我在等人，这里已经有人坐了。哎呦，等人是吧？那太巧了，哥几个不就是人吗、啊？反<笑>正遇上这么有时机到了。吃你的肉，别的别管了。你难道就不想跟小七找个妈咪吗？小妹妹，我们晚上一块先放松放松，怎么样？我劝你们别太过分，这里是青州，别以为你们能无法无天。你们再不走，我可要报警了。小娘们儿，你别不识好歹啊！没你不怕呀，直接拉出去办。哎，你们想干什么？放开我！
呢？谁让他敢打老子？小姑奶奶砸的人就是你！小丫头变得不想活了是吧？这个漂亮阿姨我照定了。哎呦，阿姨你好强啊！你个小丫头片子，你人不大，抄谁大我小是不是？屎壳郎螳螂腿，碰什么大老哥？找死你！小丫头片子，今天老子必须替你爹好好教训教训。老爹，我可以动手了吗？可以，注意分寸。怎么回事，大哥？太快了，根本看不清啊！就是，你没有资格。小丫头片子，你做出头鸟是吧？兄弟们，一起走！江州地下皇帝周文森敢招惹我们，你们不想活了？就算今天周文森在这，他也得跪下来给我们磕头道歉。好好，真是太残酷了！谢谢你们帮我，但是青州的地下皇帝不是你们能惹得起的，你们还是赶紧走吧。你是来相亲的吧？要不先让我老爹给你展示一下实力。小琴，先带他出去。哦。谁让你们走的？我让他走的。啊啊啊！周文森就是这么叫你做事。疯子，四一爷的名讳是你叫的，兄弟，给我剁了他！杀、啊！杀、啊！住手！真是了，我们兄弟。小子，你敢动我周文森的人，我看你是不想活了。森爷好大的威风！周文森，把你俩放了。周文森，恶人古一代奴仆，几年没见，你竟然混成了黑帮地痞联盟的老大。还号称是青州地下皇帝，老皇，小的不敢，是求得对属下教导无方，出众安好，请阿福恕罪。哎，四爷，你这是啊！混账，汉皇面前何人胆敢称帝？你不想活了，别拉上我们，还不得快跪下！啊！阿、啊、皇，小的不认您，驾临青州，自今日起。青州地下室全凭定定你的后令。不必了，此次前来青州，我就是为了隐退。是是是，谢阿皇莫杀之恩。站！记住，要是胆敢走路，我来青州的消息，我拿你人头试问。是是是。老米，你不是要相亲吗？给你介绍一下，这是我老爹。老爹，给你介绍一下，这是我妈咪。小七，胡说什么呢？小七没有胡说啊，他就是小七的妈咪。刚才谢谢你了，请问你怎么称呼？楚天策。方便告诉我你是做什么工作的？月薪多少？初来乍到，没工作。我有一个提议，您不妨听听看。这孩子我挺喜欢，要不我们结婚吧？什么？结婚？结婚，我觉得你人还不错，你也不用不好意思。我是青州天悦集团的现任总裁，跟你结婚不过是为了躲避家族联姻罢了。躲避家族联姻，不错，结婚只是一时的，只要你能够满足我的需求，我不仅能让你和你的女儿衣食无忧，还能在青州过上最好的生活。不用了，我带小七来青州就是为了安稳的生活，不想参与多余的事情。要是没什么事的话，我们就先走了。小七，小七不走。
。小琪，接下来要跟妈妈一起生活。小琪，别闹了。别人都有妈咪，小七没有。小七也想要一个妈咪。只要跟我结婚，不仅能够满足你们的物质需求，还能让小七成为青州的公主。算了吧，我也没带户口本。户口本，我带了。老爹的人生当然有了着落，我也可以放心啦。日防夜防。家在哪？还是那句话，我们之间只有夫妻之名，集团的事情你不用插手。嗯，你放心，集团的事情我也不想参与。作为报酬，我会在我的能力范围内满足你们的物质需求。等我的目标完成之后，我们就离婚。哦，对了，你们刚来青州还没有住的地方吧？既然我们已经是一家人了，你们就收拾一下，去我家住吧。老爹，我们去收拾时间里。走喽，去住大房子喽。阿姨再见，要住大房子喽！大朋友，大朋友，快走！爸，外面有危险！追！追！周文子，你不是号称地下皇帝吗？搜索全场，帮我找个人。五、哦、杀，人已经到了，是皇后。你知道。嗯。李大总裁，好久不见啊！放弃吧，李大总裁。你就算挣脱了，我猛虎堂这么多兄弟，你走得了吗？哎，这就对了。老实一点，对你我都有好处。佩虎，嗯，你到底要干什么？是不是龙家派你来的？干什么？我告诉你啊，只要你主动辞去天业集团总裁的职务，把天业集团拱手让给龙家。我保你平安无事，不可能！我告诉你，天业集团是我李家一手创办的，想让我让给你，绝不可能！<笑>李大总裁舍不得，那就不要怪我手下这帮兄弟。辣手摧花，兄弟们，送李大总裁。上路。老爹，老爹，报告老爹。收到请求。小姐姐，是否需要立刻清除 ？Over。小姐姐，是否需要立刻清除 ？Over。敌人数量如何？都是些垃圾战火渣，我一个人就能收拾。Over。小七，你怎么来了？你快走啊！哪儿来的熊孩子？不想挨揍？滚！杀气！你那小七内心狂飙，放了妈咪，否则我的怒火。可不是你能承受的！那那那那，别以为你是小孩我就不打你啊！你，这，小姐，呀！
Kurwa, jak czołowa na głowę. Kurwa. Ja!排兵第七的混世魔王，楚小七，跟你什么关系？我就是楚小七。放屁！想当年，楚小七手拿两把西瓜刀，从爬山队一路砍到了救心山，整整砍了三天三夜，烧起灯笼，烧起灯笼，烧起灯笼，眼睛都不带眨一下。怎么才屁点大呀？今年我八岁，沉迷那年还没算。这他妈是把谁？一派胡言！虎哥，让我来收拾他。力王小心，这小怪物力气惊人。放、嗯、心，交给我。小东西竟然敢冒充恶人谷的人，相信不相信？老子一个手指头就能戳死你！哇！哇！哇！立！你他妈给我立起来！我今天打！小东西，是你自己找死的！你杀，认真立起你杀，认真立起哇！你你你你你你，别嚣张啊你！老子外边百来号兄弟呢，一人一口唾沫都能把你淹死。百来号，太少了。我上头也有人，一个人能顶千军万马。老爹，小心，退下。天赐，这是我猛虎堂兄弟们的身份标识。刚才在你们欺负小七的时候，你外面的弟兄已经被我解决掉了。根本不可能，那是一百来号人啊！别装，根本就没有一百多号。只有九十三个人。你们是恶人谷的人。我叫楚天策，记得住也好，记不住也罢，反正明头不重要。我叫楚小七，记得住也好，记不住也罢，反正明头最重要。兄弟，恕我眼拙，我认栽了。我可告诉你。我是猛虎堂的人，你可不能杀我！快，快，我，走，走，走，走，走，起。嗯。兄弟，今天算我欠你一条命，但是我要提醒你一句：龙少对天业集团垂涎已久，易主恐怕是迟早的事儿。今天的事儿只是一个开始。我知道了，你外面的百十来号的兄弟估计已经撑不住了，去叫救护车吧。兄弟，日后再犯有用着，我你言语啥？告辞，告辞，告辞。小七，天策，来，阿姨，你们
没事吧？我没事，多亏了小七。天策，没想到你和小七这么能打。回去省点功夫罢了。哦，对了，天策，这卡里有五百万，你拿着，现在就离开，晚了就来不及了。这，这什么意思？龙家拥有大夏最大的企业集团，如果今天晚上是龙家的收益，那天业集团自身难保。你我萍水相逢，你也没必要牵扯进来。他们为什么要动你？龙家野心勃勃，一直想要吞并天业集团。今天的事可能只是个开始，以后还会有更多的危险，所以你带着小七抓紧时间离开吧。我知道了。回去我就让青雨给你们收拾行李，就订今天晚上的机票。那谁说我们要走？天策。现在不是意气用事的时候，阿密，你就放心吧，有我们在。小七，我知道你和你老爹很能打，但是我的仇人可不是能打就能解决的。我已经决定了，小七，快，我们回家。哎，阿密，我们回家。老爹，老爹，报告老爹，收到，请讲 ，over。收到，收到，请讲 ，over。桌子下面没有 ，over。收到，继续搜查。报告，报告，发现毛毛，是否需要立刻清除？不用，毛毛没恶意。天策，小七，你们在干什么？敌人对你的行动了如指掌，更能精准的掌握你的时间，要么。你身边有没有？要，你被窃听了。窃听？怎么可能？有了。什么？这是米国进口的窃听器，最新型号，家里估计不止这一个。对面的人听着，我不管你们有什么意图，最好打消这个念头，否则。我会过去找你。对面人听着，我不管你们有什么意图，最好打消这个念头，否则我会过去找你们的。龙少，龙少，青州有变。讲。我们藏在李宁雪家中的窃听器被破坏了。黑虎也失手了，哼！天业集团迟早都是我的牢笼之物，李林雪拒不配合，简直是找死！龙少，我们该怎么办？看来我要亲自去趟青州。天策，我认为你对小七的教育有重大问题。我吗？小七不觉得。小七啊，妈咪呀、啊，给你办好入学手续，去青州最好的学校，让我的秘书青雨阿姨送你去上学，好不好？我可不是在征求你的意见，就这么定了。老爹，你是大妈咪啊？小七走了，阿姨送你去学校。小霸王，这我新买的棒棒糖，很好吃的。来了来了，乡下来的土包子来了，来者不善呢，要不给他点也是瞧瞧？放心，我肯定会让他知道，在这个学校谁是老大。你们好，我叫楚小七，我的梦想就是超越我老爹，成为天下第一。看人，你还是赶紧放下的土包子，配合我们一起上课。这。警告你，我爸是校长，如果被海军工作，就撞我双肩
苏小七，出来。新来的同学呢，必须要接受考验才能留在这里。一会儿，你把那个篮球投进篮筐，要是你投不进的话，你可把你给开除了。老师，这也太简单了吧？简单个什么简单？你把站着去。点球！你别在这睡，你怎么哭着脸？谁叫你爱搞不清楚我跟你的差别？耶，我是 Superman， 耶，我是 Superman， 耶，我是 Superman， 耶，你是 loser， 快点闪一边，我们在镜头面，谁叫你还搞不清楚我跟你的差别？耶，我是 Superman， 耶，我是 Superman， 我是 Superman， 耶，你是 loser。老师，我合格了吗？我，我说让你投篮，我又没让你扣篮，这项成绩不算，下一项足球。老师，我合格了吗？我，我说让你投篮，我又没让你扣篮，这项成绩不算，下一项足球。众所周知，足球一直是我大夏体育的短板，所以足球。就要从娃娃找起。程小七，一会儿你去射门，我来防守。这球要是被我防出去，我你立刻开除你。老师，你不讲武德，你是大人，我是小孩，我太欺负人了。我是老师，我说什么就是。你要是做不到，自己退学。我劝你还是赶紧滚回乡下，这里不是你配待的。好，好，好。那今天小姑奶奶就给你们开开眼。老师，这个门你要守住，以后就给我开大门去吧。放心放心，你老师我呀可是全国都金牌守门员，没有人能射进我防守去。对了，老师，你买人身保险了吗？什么？这不可能！啊！消消气，我这就把他叫过来，把你们班那个楚小七给我叫过来，现在就现在。主任你好，我是小七的家长。你总算过来了，就是你女儿打伤了我儿子。哼，小地方来的人就是没教的。什么？小七打人了？主任，我看咱们学校是越来越不像话了。什么野猫野狗都能进咱们学校上学了。是是是，总裁夫人教训的是太恶劣了，道歉，必须赔礼道歉。主任，你放心，如果小七真的打人的话，我一定会给你们赔礼道歉。只是不知道小七现在在哪儿。
主任，听说找我。小心。老爹，你怎么了？你看看，你看看，有一点学生的样子吗？你们几个愣着干什么？给我回去上课！拉帮结派的，还让别人当你的小弟，这不就校园霸凌吗？妈、啊，你怎么也来了？哎呦，什么脏东西啊！我的儿子，啊、看看我儿子脸上的伤，都是你女儿干的好事儿。姐，告诉姐，这同学脸上的伤。这还用问吗？堂堂校董夫人能污蔑你不成？主任，校董儿子在自家学校受了伤，这简直是在打校董的脸啊！这件事必须严肃处理。<笑>您放心，您身为校董夫人，我一定给你一个满意的结果。你给我听好了，你们家楚小七打了我们校董的儿子，简直无法无天！预备，开除，没错。还有，你女儿上体育课打篮球。踩着体育老师的头扣篮踢足球，你一脚把球门框给干报废了。体育老师也受了不小的伤。先给我们家轩轩跪地道歉，再赔偿学校的体育设施，然后，然后把退学协议给我签了，带你女儿滚蛋。妈妈，小七没有打我。什么？轩轩？他威胁你是不是？不用怕，妈妈在这，说就是他打。这伤是我非要跟他学功夫自己摔的，不能怪他。不对，雪雪，这个楚小七威胁你是不是？对，一定是楚小七威胁轩轩的，太恶劣了。小七，你打人没有？老爹，我没有。谢谢你。你看看，你看，小小年纪就学会撒谎。你们老师是怎么教的你？主任，小七破坏体育设施，我是小七。但是，以我对小七的教育，小七是不可能殴打同学的。所以，我要求他监控记录。笑话！龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。你一个无业游民，能教出什么样的好东西？你们口中所说的教育，是看出身，看家境什么？当然，轩轩他爸可是我们学校的校董。是堂堂天业集团的财务总监，是我们学校的衣食父母。你女儿楚小七胆大包天，打了轩轩，那是事实。小监控录像、啊，没有，没有。我看你们心里有本事，不敢跟我们看。废话那么多，不就是不想跪下道歉吗？小七破坏体育设施，我可以照价赔偿。至于跪下道歉，就算你的老公是天业集团的财务总监，也没有资格受这一罚。是吗？我倒要看看是谁这么大了。李总，老公。哎呦，李总，您来了。就是这野丫头伤的轩轩，我一直没让他走，就等着您回来了。哈尼哈尼，你可算来了。哼，就是那个蛮不讲理的穷鬼，他欺负我，还拒绝道歉。这是谁啊？就是一个不讲理的小瘪三，也不知道怎么混进我们学校来了。像这种垃圾，怎么配来我们学校上学呢？主任，你是怎么办的事儿啊？我先让他磕头道歉，然后再赔偿体育设施，然后就立刻开除让他滚蛋。嗯，这还差不多。这不然传出去，我的儿子在自己的学校被欺负了，这我这脸往哪儿搁呀？就是。哎，你还站在那儿干什么？李总都来了，还不赶快跪下！你们这群狗眼看人低的败类呀！依我看，不是我们小七配不上我们学校，而是你们学校根本配不上我们家小七。大胆，你什么身份？我们学校什么档次？你敢这么说话？行啊，小子，有种！你要是想走也可以，这价值五千万的体育设施，照价赔偿。五千万，没错，就是五千万。<笑>我耐心有限，五千万就五千万。天业集团的财务总监可不是你好做，希望你能忽悠好。哼，牛皮真是吹上天了！你要是有五千万，我反过来给你跪下都可以。刷卡成功。
。小七，怎么的？五千万？怎么可能？站住！什么意思？这机器一定是坏了。你休想蒙混过关！老爹，他们欺人太甚！小七，遇事不要冲动。哎，你看看啊，这机会我都给你了。这都是成年人了，不想把事儿弄得这么难堪。这你要是照价赔偿了，你要走，我不拦着你。但是你要是没有钱，那就趁早给我跪下磕一个。这钱呀，我替你出了。钱我已经给了，你眼瞎，不要怪别人的提醒。放你的屁！那可是五千万，就你。你这条命都不值五千万，李浩天，既然你如此不知好歹，那我也没必要跟你客气了。睁大眼，着眼，好好给我看清楚了。这人，你刚才刷的是青叶集团的黑卡。我告诉你，今天不是你们开除了小七，而是我和小七开除了你。哈哈哈哈不可能！你怎么会有集团的黑卡？为何不可能？在秘书，这，您怎么来了？真，检测到天业集团黑卡层级变动，您身为天业集团的姑爷，随时准备为您服务。什么？姑爷？我们总裁把学校交给你管理，你却在这里自立山头抹平集团？啊，叶秘书啊，这都是误会，都是误会啊！从今天开始，你被解雇了。你被解雇了，哎，老公，还有你，失德败坏，趋炎附势，不配为人师表，你被开除了。嗯，这这不对吧？哈尼哈尼，这到底是怎么回事啊？滚开！叶秘书，啊，都是他呀，都是他误导我呀！你这个千万别开除我啊，叶秘书。收拾东西，赶紧滚蛋！啊，姑爷，求求你，姑爷，帮我求求情，帮我求情，姑爷啊，求你。对呀，我要带小七参加我妹妹的婚礼，这里交给你。是，姑爷。姑爷，姑爷，啊。李总，姑爷要去参加妹妹的婚礼，您看。知道了，准备礼物，跟姑爷说我在开会，晚点过去。好的。哎，有请帖吗？就往里进。新娘子是我妹妹，没请帖，那可不行。嗯、啊，嫁出去。新娘是我小姑，老爹，我们走。新人到，新人到。爸，小妹现在过得很好，您在天之灵可以放心了。妹妹，这是小七，她小时候你还抱过她。小七，快叫小姑。小姑，你今天好漂亮啊！哼，啊，妹妹，今天是你大婚之日，祝你新婚快乐。那、啊，这是哥给你包的红包。妹妹，这人谁呀、啊？你亲戚？怎么一股穷酸味儿啊！我说这保安是怎么回事的？怎么什么人都往里进呢、啊？妹妹，赶紧收下吧。楚天策，你听好了，我不是你小妹，你今天也没有资格站在这里参加我的婚宴。妹妹，你这是干什么？嘿，张大哥的，你们兄妹现在一个天上一个地下，我说了没有请帖，你不要进来。你现在这不是闹笑话吗？你以为你妹妹嫁给天业集团商务主管发达了，你就能过来跪舔？你怎么又连过来蹭饭呢？还不赶紧滚！妹妹，好歹我们是亲兄妹。哈哈哈哈哈！楚天策又不丢人呀，这儿可是整个江北唯一一个七星级酒店，在场的各位都是你这辈子望尘莫及的存在。还不赶紧滚！妹妹
我们是亲兄妹。狗屁！当年我被逐出楚家的时候，你怎么不说咱们是亲兄妹啊？现在你姓楚的还要过来跪着舔我，不知道那死老头子知道的，作何感想哦？老天美，如果当时不是你太不争气，自甘堕落，咱爸能把你扫地出门吗？况且咱爸当时已经后悔了，去找你，但是那时候你已经不在了。所以我说，那老东西，他该死。胡说什么呢？那可是咱亲爸！他妈的，你敢打我老婆？小东西，你你居然敢打我！楚小姐，管你姓白是不你今天过来就是故意搅乱我的婚姻，是不是？我今天来只是为了完成咱爸的遗愿，完成之后我立马走。我只知道我现在平步青云，而你狗屁不是！今天是我大喜的日子，我不想跟你计较。赶紧给我滚！妹妹，这个是咱家家传的竹子，咱爸一直想亲眼看着你带着它，可惜啊，直到最后都没看到。今天，你给他还个愿吧。妹妹，别叫我妹妹。我说楚千策，这大喜的日子，你老是提一个死人干什么？就是。你不就是看楚小姐飞黄腾达了，来摇一把攀亲戚，还装的像模像样，拿一个狗都不要的破镯子，还想蹭十万块的大餐，真可以啊！赶紧给我滚出去！我的婚礼上没有叫饭的位置。我们可不是来要饭，我妈是天业集团大老板。<笑>楚天策，这丫头疯了吧？你有时间带他去看一下脑子啊！<笑>天业集团的大老板谁啊？那可是李凌雪啊！哎，这李凌雪要是他妈，我当场就把这桌子给吃下去。楚小姐在天业集团任职，这种事情楚小姐怎么可能会不知道呢？哟，我的好大哥呀，你装逼也不找个好点的理由，你来参加我的婚宴，你的礼物呢？再多的礼物可都是十万块钱，你的礼物。不会就是那个死老东西留下的破镯子吧？我不管你有什么结缘，这是咱爸最后的遗愿，做人嘛，可不能忘了。你算个什么东西？你配对我指指点点？不就是看我有钱了，来这蹭口饭吃？你说要替那老东西还愿，行啊，那你让他倒着吧。你这么做，你对得起咱爸爸？别给我提那个老东西！我现在在天业集团开餐厅，而你年轻像样的贺礼包，有你这样的大哥，真他妈丢人！就是，我们家怎么会有你这种带个拖油瓶还爱吹牛的亲戚？你刚才说什么？天业集团大老板李凌雪是你老婆？哼，好啊。那你倒给大伙说说，你能拿出什么样像样的贺礼？该不会是你这红包里面的二百块钱吧？<笑>滚吧，别来搅乱我的婚礼！天业集团李总道。天业集团携大礼来贺白泽先生与楚天美小姐新婚。礼金三千万！天哪，这可是三千万呐！不愧是天业集团，一出手就是大手笔啊！黄金三张，礼金加上这些金条，可是价值上亿的贺礼呀！祝白先生与楚小姐白首偕老！天哪，李总和燕秘书怎么同时来了？这多让人受宠若惊呀！李大总裁居然亲自来参加这场婚礼，而且白总。居然是天业集团的财务副总，楚小姐这场婚礼简直是一步登天呐！另外，集团目前财务总监一直空缺，白先生由天业集团财务主管提至财务总监。看看吧，什么叫做高不可攀？小时候你处处比我强，但现在，你跟我已经不是同一个级别了。是吗？就是因为这些东西，所以让你支持亲戚吗？你还有脸在这攀亲戚？来人，把他给我赶出去
。老公，来时仓促，就准备了这些，能算合适吗？老公。没错，我今天亲自前来，除了祝贺楚小姐婚礼以外，还有一件重要的事情要宣布，那就是我已经和楚天策成婚，从此他就是天业集团的姑爷。李总，您是不是搞错了？那楚天策就是一个无业游民，凭什么能成为您的丈夫？天业集团的姑爷呢？你的意思是我的眼光？哎哎哎，李总，我们绝对没有这个意思。真是眼瞎！我都说了，天业集团大老板是我妈，你们非不信，还欺负我老爹。什么？小七啊，你说他们欺负你们，这到底怎么回事？他们说我们是来要饭的，还把爷爷留下来的手镯给摔碎了。什么？哎，李总，这小孩子乱讲话，这可不能当真呐。小七，你要说什么呢？来，小郭请你吃饭啊。我还是得把你们刚才讲的不去那样。大哥，你快跟李总说说，这都是误会啊！大哥，现在你知道他是你大哥了。趋炎附势，有眼无珠，你们这种狗眼看人低的杂碎，根本配不上贵的身份。现在你财务总监的位置也不用到了，白泽，你被解雇了。看来财务总监的位置可真呢。天策，小七，我们走。走，你们走得了吗？走，你们走得了吗？你是龙家大少龙泽坤。小七，保护妈咪。阿云不怕，有小七在。看来天业集团的诸位高层都已经到齐了，正好也省得我跑一趟。自我介绍一下。本人上京龙家泽坤，从现在起，天业集团就是我龙家的。龙泽坤，天业集团是我李氏家族创办，你以为你龙家势大就可以为所欲为？李林雪，看来你还是不明白，我龙家为什么能够独步大夏。我也不瞒着大家，恶人部想必大家都听说过，恶人部已经和我龙家达成了深度。本少作为新任的天业集团总裁，初来乍到，人生地不熟，所以就想收留三条本地的狗。哎，龙少，我是天业集团市场部经理，以后我就是你的狗，你让我咬谁，我就咬谁，咬不死谁，死咬。<笑>好，好狗，从现在起，你升任天业集团市场部总监。哎，谢谢龙少，谢谢龙少。陆少，哎呀，陆少，陆少，我是天业集团的财务总监，对各个业务那是轻车熟路，我给你当了，保证给你开路导航。好，回头传两个亿。老爹，我们恶人谷真的有他们说的这么厉害吗？你去试试不就知道了？放心，这次不管你闯多大的祸，爹都不会管。那你可别放心，这可是你说的。小姑奶奶也是来自恶人谷的，初来乍到，人生地不熟，也想收三条你的狗。哼，原来就是你们父子，保了李林雪一命，还解决掉龙虎堂百余号人，很不错。就是不知道龙少女有没有百来号人给我们练练手呢？不知天高地厚的。去，先。小鬼，说吧，是你自己动手，还是我来帮你？你是什么无名少女，敢在小姑奶奶面前叫嚣？狂妄！看来你是敬酒不吃吃罚酒，受死吧！啊啊啊！啊妈，你用一招就打败了恶人谷的高手，这妈是个小姑娘吗？你怎么会这么傻？是恶人谷的人，你们到底是谁？我说你们恶人谷，不知道你有没有听过一个叫恶人啊？放肆！何人胆敢冒充暗皇？放肆！何人胆敢冒充暗皇？小子，你死定了！这位魔尊大人
的是恶人谷一流高手。我本来不愿，这都是你们自找的。这妈的，七道魔尊居然来到了青州，这可是一人灭一国的存在啊！这对妇女死定了。我子，就是他。这小子表示恶人，还打伤你的人。他岂是暗皇？疯子！大胆狂徒，敢欺凌龙家，假冒暗皇，辱我恶人谷威名。我要将你千刀万剐！废话还真多，怪不得这么多年没什么长进。受死吧！嗯嗯啊啊啊啊啊啊小七，小七太帅了！小七大人，您怎么在这儿？今天是我小姑的婚礼，我凭什么不来？这是你小姑的婚礼，那我刚才打的混蛋是谁？老爹，告诉你是谁？我是恶人谷。你也是恶人谷的人？我在恶人谷怎么从来没见过你？想看。恶人谷一小族拜见暗皇大人。恶人谷一小族拜见暗皇大人。我刚才听你说，你要将我们千刀万剐。小人不敢，还说要让我凌迟谢罪。那都是小人受了他人蒙蔽，否则的话，就算再给十个胆子，小的也不敢与您碰撞。跪好了，好好反省。是是，多谢暗皇不杀之恩。这是不是搞错了？你可是恶人谷第十高手极道魔尊，你怎么能跟一个吃软饭的下跪呢？胖子，你知道他是谁吗？他不就是李林雪养的一个小白脸吗？根本就不可能是什么暗皇，他们一定是在骗你，赶快杀了他们呀！黑干胖子，黑干胖子，侮辱暗皇龙家精灭，我就此宣布，我现在与龙家终止合作。暗皇大人，我现在立刻动身上京，血洗龙家。喂。学习龙家，我们一起去吗？什么？刚才还和龙家穿同一条裤子的恶人谷，竟然顷刻间反水了。如果恶人谷出手，即使大夏直受之殿的龙家，也不能幸免呐。不必了，我带小七来青州，正是为了退隐江湖，远离这些打打杀杀的生活，去告诉龙家家主，巧取豪夺乃是取此之道，好自为之。放你的狗屁！我龙家商业帝国，怎么可能因为你一句话就出手？嗯。你找死！你找死！慢着，龙泽坤，我给你一次机会，要是再敢针对天野集团和李凌雪的合作，我定然会亲自登门拜访。你就给我等着，走！小姑奶奶初来乍到，人生地不熟，享受三个小弟。哎，李总能有这样厉害的女儿，天野集团前程似锦啊！不愧是暗皇的女儿，您真厉害。从今以后，您的零食我包了。那好，小七记住你们了。好了，大家都散了吧。李总裁，我们永远站在天野集团这边。不错，由暗皇大人坐镇，他龙家算什么东西？从今以后，我们还要多仰仗李总和暗皇大人。天策。你真的是恶人谷暗皇的高手，大哥。啊都是那个楚天策坏了我们的好事，没有他，怪物家的野丫头，天野集团现在已经是我们的了。哥，你这么说不就是想给自己开脱吗？老二，换成你，你能怎么办？继续说。是，最后，楚天策让我给您带句话。我、哦，如果我们再有任何针对天野集团和李林雪的动作，他定然会急着登门拜访。<笑>不出我所料，爸，你有办法了。我问，楚天策离开恶人谷，其他人并不知晓，对吗？是
。那楚天策面对挑衅，并没有动手杀人似的。没错。那就对了，恶人谷向来视人命如草芥，无论蒙古汗还是你们俩，他都没有动手杀人。那说明他……啊，您是说？他是不想透露他的行踪，否则一定会面临被仇家追杀的。啊，那我们该怎么做？无论他楚天策说什么，咱们都不必管，继续对评语下手。明的不行，咱们就来点儿暗的。<笑>天策，农家这几天似乎有新动作，天宇集团很多商业伙伴都宣布与我们停止合作了。我已经警告过他们，没想到他们这么不知所措。什么？李总，他们好像都被龙山给威胁了。我们集团的资讯链也有这类的威胁。好，我知道了。老爹，阿米，有人在我们门口放这个。根深，你一个人不会对手吧？老爹可不是你的，还有小七呢。小七啊，阿、嗯、米不是不相信你，真是放心吧。我和其他姑娘去。已经给楚天策送去了警告信，我们用不用做什么准备？一只蝼蚁罢了，掀不起什么风了。哥，这可是上海，是我龙氏集团总部。他要是敢来，那就只有死路一条。不错，别说他区区一只蝼蚁，就算上京，所有世家聚集，也不是我们龙家的对手。走吧。不是集团内部闹事儿，简直就。包养的小白脸儿，企图和我龙家对抗的那个可怜人。不，你错了，你不认识。你要真知道我是谁的话，你早就跪地求饶了。大胆，怎么跟我弟说话？啊，我去办了他。你们俩先出去吧，我和他聊聊。我看得出来，你是个人。或许还有什么超凡的身份，否则也不可能悄无声息潜入我龙家集团总部，还击败我们龙家的护卫。老头子，你的身份你无法想象。<笑>年轻人，你还是眼界有限，不知道这个世界真正的运行规则是什么，不知道这个世界。
，真正的掌控者是谁？废话少说，我已经不止一次的警告过你，不要再对天野集团和李允许下手，否则你会付出你付不起的代价。冲冠一怒为红颜，小子。我能理解你的心情，可是你要知道，有些人站在你此生企及不到的高度，你连他们的鞋底都够不到，挡在他们面前，只能送死。明顽不灵，不不不，这是不达目的誓不罢休，这是强者的信条。看来今天我是来对了呀，我会告诉你。你口中的所谓的强者信条，是有多么不堪一击？楚天策，我听说你是什么恶人谷的暗黄，但你的表现却像个畏首畏尾的过巷老鼠。我猜，你即使来到这里，也不敢把事情闹大，是吗？<笑>你不用否认，年轻人，我同情。你是个弱者，是没有权利反抗的。走吧，我饶你。老头子，你是老糊涂了吧？孰强孰弱，到现在都看不清。也好，我也给你一个机会。小青，老头子，应该很有钱。当然，只要你们放弃保护李凌雪和天业集团，我可以不用去操心。三十秒。什么？我给你三十秒的时间，撤销对天野集团和李凌雪的围攻，否则你两个儿子一个都不留。<笑>这个世界上没有任何势力能威胁到我的家，家是吗？龙总，不好了！刚刚得到消息，我们集团十二分部被不明势力控制了。啊？二？怎么回事？龙总，我们我们集团的资产在蒸发，没有十个亿，这么下去，我们龙家就完了呀！你知不知道，像你这样的莽夫，我一年能做掉几个？不错，是有点手段，可是这么近的距离，我一枪暴徒，我让你死无全尸。小强，开枪我也不心弄死。哟呵，这死到临头了还去？说废话也算什么？剩下十秒，整全点。我猜，这是什么上京这么多年，还是第一次见到你这么出色的年轻人，老矣、啊。那是因为你见的人太少了。你见我如同井中蛙，观天胜月。如果你在恶人谷的话，那见我如同一粒皮肤观苍天。你到底是谁？我已经告诉过你，你不认识我。恶人谷的人都叫我大哥，人谷。我龙家十二分部遍布大夏，也只有恶人谷才有这个能力。可是，他们凭什么听你啊？你能跟恶人谷共事，那我也可以。不过，我和恶人谷并不是合作，而是下达命令，违令者。龙老爷是恶人谷。龙家已经破产，现在我给你两个选择：第一。发誓永远不和李云雪作对。第
Ja. <lacht> Woher kommt denn die Bauer? Woher kommt denn das? Nein, ich habe keine Ahnung. Nein, ich habe keine Ahnung. Nein, ich habe keine Ahnung. Oh,大人，不要杀我！这对天爷集团和李林轩的主意是我儿子出的。啊，你说什么呢？对对对，是我大哥，是我大哥做的，跟我们没关系。这样，我这里呢，还剩最后一个字，你们自己看着去。小心
。姐，结婚这样的大事，你怎么能擅作主张呢？遇到合适的人就结了呗。不行，我不同意。你知不知道，秦少现在还在等着你呢。妈，我不会跟秦少那个浪荡之人结婚。哎呀，你什么话呀？年轻人玩丽花这又怎么了？这都不重要，重要的是李家只要和秦家联姻了，强强联合，天业集团就能更上一层楼。姐姐，你糊涂啊！秦家是青州的世家大，只要能跟秦家联，我李家才能长青不倒啊。那个妈，别担心啊，有我在，天业集团迟早会成为大夏天的一线。什么？你叫我妈？哼，你是什么东西呀、啊？本事不大，口气倒不小啊！这里没有你说话的份儿，滚一边去！妈，你听我说，闭嘴！你这个败家玩意儿啊！你要是早听从了家里的安排，嫁给了秦少，哼！前段时间我们天业集团能那么艰难吗？滚一边去！别在这碍眼了。没事，我走。这样的宴会不参加也罢。是啊，滚，赶紧的。妈，天赐不是那个意思，您别生气了。姐，你真是越来越不知道长进了，养了这么个吃软饭的，一点规矩都不懂。赶紧滚啊！还在这里干嘛？赶紧走。伯母。长哥来了，今、啊、天老爹。秦少，你说你来就来了呗，还带这么多礼物干嘛呀？生分了哈！伯母呀，那些啊都是一些燕窝啦、人参啦、百来味的东西，不成敬啊！<笑>好，好，好。你有心了，女<笑>儿，你来了，你是不是终于想通了要嫁给我了？哎，秦少，秦少，我已经结婚了。李英雪，该不会要告诉我你就是跟这个人结婚了吧？不错，我们已经领证登记了。小子，来见家长，该不会是空着手来的吧？哟，还真带礼物了，怎么拿出来让大家瞧瞧？该不会是拿不出手吧？我当然有礼。两人配两品吧，不过就算我能送，那也得看接受的那个人他配不配得上。你说什么呀？这才骂牌吗？一个吃软饭的废物就觉得拿不出手的东西，我们还偏偏要看。我看呀、啊，咱们呀就当看个笑话得了啊。哎，还是秦少您会说话。小子耶，打开来看看吧。好啊，希望一会儿。是哭就大声的话呀！妈，天赐知道你喜欢哭住大师，特意为你准备。那也，还特意准备的，就这，我看就是一张破纸。你毁了这幅画，抵上你秦家全族势力。嚯、哦，这不就是你从地摊上淘来的礼物吗？啊，该不会是你特意花了二十块钱买的吧？啊，哈哈哈哈哈！长哥说的对，孤竹大师的行踪神秘且无人知晓其真容，但他的画风却十分了不得。他的一幅画在拍卖会上可以拍得天价。就凭你拿什么来卖？我就是输嘛！像你这种吃软饭的，什么本事都没有。林雪呀、啊，你看看人家秦少，一眼就能看出什么是假的，心思缜密呀。人家秦少才是你的不二良配呀！你怎么就看成这个？废物了呢？我说过，良品配良品，你们心忙也一样。根本配不上这。嘿嘿，嘿，小子
，说你胖，你还真喘上了、啊。知道我为什么说这幅画是假的吧？因为真情在我手里。伯母，我知道您最钟爱《孤独大师》的作品，所以我特地花了十个亿拍下了这个。你，是，那两幅画也没什么区别，但是，就是看就真的是真的呀。伯母呀，像他这种吃软饭的人，我是很了解的，自卑又自负，面子看的比什么都重要。他现在浑身上下就嘴是硬的了。林雪呀、啊，你好好看清楚你身边这小姑子嘴啊！我命令你，立刻跟他离婚。就是，姐，成哥为了给咱妈过个生日，准备了十个亿的礼物呢。这小子拿了一张破纸就想过，真不知道你看上他什么。我看上他为人体贴，他是真心为我好。你离婚不离婚啊？体贴能当饭吃吗？你敢不离婚，就不要我这个妈。妈，你别叫我妈，反正就要嫁。从今天开始，你离开天宇集团，反正嫁出去的女儿，拖出去的水，早晚也是一个怪人。妈，再怎么说，我是你的女儿，你这样做是不是太过分了？妈，再怎么说，我是你的女儿，你这样做是不是太过分了？女儿。就算一条狗，我喂它一口饭吃，也会对我摇尾巴。可你呢，姐呀、啊，你要是不同意离婚，嫁给秦少爷，你就乖乖的呀，把天业集团交给我，以后呀，别再来参加咱妈的生日宴了。你看看你把咱妈气成什么样子？你有点当母亲的样子，林雪不孝顺，可是有人。反了，反了，把他们赶出去，赶出去呀！不用你赶，我们自己走。啊，对。你手上那个视为珍宝的东西，我告诉你，是假的。狗东西，你搞清楚情况了没有？居然说我送的那幅画是假的。秦少是什么人物啊？青州秦家是世家大户，一副真迹虽然昂贵，但是对于秦少来说，算不上。林雪啊，你看看你找的什么男人啊？我好好的祝愿都给你们搅和成这样子，你是把我给气死吗？吴总，让你家，带你。天策。毕竟是我妈，天策，他毕竟是我妈。妈，天策既然说这话是假的，那就一定有他的道理。有道理？他一个吃软饭的，这辈子见过几幅真画？居然说我送的是假的，真是不知廉耻。是不是假的？你心里没点数。哈哈，少废话！我秦城是什么人？我能送一幅假画给伯母吗？李凌雪，管好你养的狗！一个连毛笔都不一定会用的家伙，居然敢在这里质疑孤主大师的话。谁说我不会？我能画出比那幅更好。<笑>你会画画，你还真是张嘴。今天你要是能画出一幅画来，我就从那跳下去。好啊，这可、个、是你说的。没错，这就是我说的。如果你要是画不出一幅画来，你就立刻跟我请。笔墨纸砚伺候，先生，您的笔墨纸砚。没想到你这小子还真有两把刷子。能把枯竹的画临摹的这么像，临摹的再像有什么用？假的总是假的，是吗？不就是临摹吗？换做我来，不到十分钟我也能临摹一幅。我说呢，小子，你之前那幅画根本就不是从地摊上淘的，对吧？你干脆学着自己画一幅不就完了吗？成哥。还是你想不周到，我怎么都没想到呢。这小子还真是个人才，空手套白狼，我们都差点被骗了。我是看在林雪的面子上，希望您不要一错再错。小子，画
花的再像有屁用啊！假的就是假的，你赶紧跟我女儿离婚！真是有眼无珠，先相信吧。你敢骂我？来人啊，把他给我赶出去！妈，李家主动。哦，都在呢，刚才有点事耽误了，回来晚了。你说。这，这是枯竹大师的真迹。我寻找多年，怎么会在这儿？笔墨未干，这是枯竹大师刚刚画的。大师现在在哪里？才是真的，胡闹！空竹大师的字迹，我怎么能不认识？你拿这幅画，一看就不是空竹大师的字迹。秦少，难不成你送的这幅是假的？你放屁！我爸是鉴宝行业里的大师，他这辈子还没看走眼过。他既然都这样说了，难不成还有假的？不行，我一定要见到空竹大师本人，见空竹大师一面。诞生有幸。哎，爸，这你说什么眼神啊？连枯竹大师的真迹都认不出来了。行了行了，你们赶紧给我走吧，省得影响我心情。既然您说这幅画是假画，那我看就没有必要留下来了。哎，你干什么？既然它是假画，那我把它撕了，省得碍您的眼。混账！送出去的东西哪有撕了的道理？赶紧滚！你在这儿才是碍了我的眼。李立新啊，你看看你长了一个什么东西呀、啊！李雪啊，你看看你找的是什么男人呢？老太婆，既然你说这幅画是假画，那还有什么必要留下来？还是说你心里已经默认它是真的？只不过你口上一直在说谎。你快，给我滚出去！以后不要让我再见到你。李凌雪，赶紧交出千叶集团，带着你的废物老公滚出李家，以后再也不准踏进李家半步。凌雪，我们走。这种没人情味的家，不要去吧。还是没追上孤独大师。哦，这个年轻人是祖国结养的小白领，啥也不是，就画画。刚才他画了一幅假画出来，就连你差点。哎，我叫丁小飞，千万不能暴露你家家门啊！什么？刚才那幅画是你画的？嗯，谁说大师只能是老人家，不能是年轻人呢、啊？刚才那幅画，那两张废纸都已经扔了，两张都毁了。蠢货，无知的蠢货！爸，你怎么骂我呢？因为那是枯竹大师的真迹。怎么可能？那幅画就是他刚刚画的。没什么事的话，我就跟林雪先走了，先生。你你息怒，息怒，你别走。老伴儿，你这是干什么呀？你难道真的想让这个只会控弄人的混账东西进咱们家呀？你这是老糊涂了，可就是枯竹大师。这怎么可能呢？枯竹大师向来是真龙见首不见尾，每每都以蒙面示人，无人见其真容。由于其花工一流，业内都以为他是老人家。难道不是吗？谁说大师不能是年轻人？我见过大师的画，独一无二，潇洒飞逸的笔法，世上再难找出第二人。那就是说，他就是真的，枯竹大师本人啊！废话，陈草，你真的是枯竹大师？你还有这个本事呢？我会可多了，以后你知道。不可能，他这个废物怎么可能是枯竹大师？我一说，你们不是，蠢货！一连五个大师两无真迹，你们就是艺术上的罪人。大师啊，之前呢是我说话冲了点儿哈，嗯，是我不对，您呢大人不计小人过，千万别往心里生气啊！天赐，我妈呀现在可崇拜你了，您就消消气，原谅她吧。妈，那你现在不反对我跟天赐的婚礼了吧？不反对，不反对，你看看这年轻人怎么看怎么顺眼。是是是，大师成了。我的女婿，那是我们李家的荣幸。姐夫，李叔，之前咱们秦李两家的婚约还算不算数？秦家小子，
我之前就跟你说过，现在已经不是父母之命、媒妁之言的时代了。我们也要尊重年轻人的想法嘛。秦少啊，咱们大家还是好朋友吧，对吧？好朋友吧，谁他妈跟你们是好朋友？再清楚，你们吕家不过是有一个一流的企业罢了，跟世家相比，屁都不是。这个世界上，全是才是王道。哦，那你的意思是，你炫耀假话不成？现在你要炫耀你的人脉了。哎，秦朝，何必呢？算了吧，就当我们李家欠你一个人情。你说，啊，你知道青州的蒙古堂都是我的兄弟，你也不想以后你们李家走在马路上，突然被一辆车给撞死吧？然后惶惶不可终日。秦朝，你这是在威胁我们？你知道。青州猛虎堂向来是收钱办事，今天要是不把李凌雪嫁给我的话，我就是在威胁你。秦朝，你太过分了！李凌雪，我本来还打算装你，我现在实话告诉你，等你嫁到我们秦家，我会没日没夜的折磨你。谁要嫁给这种混蛋？那可以有。秦城啊，你刚才说猛虎堂对吧？我虎堂堂主见我连屁都不敢放一个，没想到这就是你所谓的绝世，吹牛逼谁不会？嗯，可以啊，你现在就可以把他叫过来，然后看一看到底我说的是不是对的。好，把黑虎哥给我叫过来。是，等着啊。秦城老弟，这儿呢。黑虎哥，这儿有一个小子，说你见他连屁都不敢放一个。谁呀、啊？大哥，不用生气呀。黑虎哥，你这是做什么？你得罪他了？黑虎哥，你听我说，他就是……别别别别别别！什么黑虎？对，大哥，我，我就是一只小猫。没有，咱们以后不要再……听到没有？刘雪，今天毕竟是你母亲的生日，你再陪他们说说话。话已经换了，我再去买两件礼物给他们。好，那我一会儿去找你。先生，您看看喜欢哪款，可以跟我们说。嗯，把这个玻璃种翡翠手镯先给我包起来。好的，先生。你是楚天策？楚天策，别装了。你是张小云？哈，还真是女大十八变。看来你都快把我给忘了呀，我可不一样。你就算化成灰，我也认得。是吗？我这么招人记恨。当年你当着全校师生的面拒绝了我，你给我的耻辱，我此生难忘。你自从大学毕业之后就玩起了人间失踪，前不久听说你回到青州，连份工作都没有，真是报应。你不也一样吗？一个营业员而已。我们绿地寨可是本市最大的珠宝店，我一个月工资都好几万呢。而你，一个穷光蛋，碰到你这种客人啊，我都嫌晦气。张小云，你不用挖苦，不就是当年我拒绝你，是吗？也幸亏你当初拒绝了我，否则我就要跟你这种穷光蛋过一辈子。不可理喻。啊、我来玉石珠宝店，当然是来买首饰的。楚天策，你也不撒泡尿，照顾自己的德行，这里一件首饰都要几十万，都不买你的命。哦，我知道了，你是因为没钱，刚才就是想趁我不在，店里没人，想偷我的东西去卖，是吧？我楚天策光明磊落，会偷你们家的东西。真是笑死你了！你一个穷光蛋，在没人的珠宝店里看来看去，还说自己光明磊落。行了，我懒得把这个还有这两个都给我包起来。哟，还在装模作样呢？你不卖是吧？行，我走。谁允许你走啊？怎么？你想偷我们店里的东西，被我逮个正着，还想一走了之？那你想怎么？我要你牢底坐山。神经病！小云，干什么呢？吵吵闹闹的。
店长，刚才这个人来咱们店里偷偷摸摸，想偷东西。什么？偷东西？你看见他偷东西了？我我没看到，但是我有理由怀疑，他叫楚天策，就是一个身无分文的穷光蛋。刚才鬼鬼祟祟的，被我抓个正着。是说他没钱，来来咱们店里？就算我真的没钱。也不代表我会偷你们店里的东西。你现在没偷，还不是因为被我撞了正着？刚才要是我不在，那后果简直不堪设想啊！店长，别跟他废话了，要么报警，要么让他现在整。小子，今天不跟你计较，趁老子没发火，自己跪在地上说我错了。说完，赶紧滚蛋！还不赶紧照顾！店长，你看。人，小子，你这是敬酒不吃吃罚酒，滚！我看谁敢动他，我看谁敢动他。绿地寨，你们就是这样招待顾客的，居然不分青红皂白的为难顾客。我看你们这店还是不要开了。你是什么东西，敢这么跟我们店长说话？好大的胆子呀！我现在火气很大，你嘴巴最好放干净点。店长，他打你的员工，你还愣着干什么呀？您是李小姐。你知道我的身份，那你更应该知道我的脾气。是是。店长，这个女人是什么人啊？凭什么让你这么公教？是想不想让我在青州混下去了？晦气玩意，差点给我惹了大祸，还不赶紧闭嘴！来，李小姐，不知这位是？他是我老公。哇，李小姐，我实在不知道这位先生是您的丈夫，之前是我有眼无珠，抱歉。就算他不是我的丈夫，你们就可以随意怀疑顾客是小偷吗？你们这店还要不要开？店长，这到底是怎么回事啊？这没眼色的东西，还不赶紧道歉！道歉！对不起。好了，你这开除了，赶紧收拾东西滚蛋！店长，滚！好，楚天策，今天的事情没完，你给我等着！李小姐，您看。今天的事就这么算了，下不为例。哎，李小姐大度。行了，把我刚才挑选的东西都包装好。啊，是，我亲自给您包好，而且不管今天您看上了什么，免单。<笑>冷雪，你妈妈对你好点吗？嗯。那就好，一会儿你把那些东西拿回家去，毕竟是一家人，再好好谈一谈。你不跟我回去了吗？我。我怕再把你妈给气坏了。怎么会、啊？她现在啊对你崇拜的很。没事儿，你要是累了就先回去休息休息。这段时间你确实也挺辛苦的。那我先走了。欢迎来到天夜酒店，先生，您想吃点什么？天业集团联名黑卡，尊贵的客人，这里是天业集团旗下的酒店，我们会为您提供最好的服务。这都有什么？我们这里有新西兰独有的黑金鲍、阿拉斯加红海参、里海珍珠鱼子酱、意大利白松露。您看，您想吃点什么？我们厨师长会亲自为您掌厨。给我来一碗肉丝面吧。呃，放点青州本地特产的香菜，有家乡的味道，麻烦了。好的，先生，请稍等。天策，张张浩张浩，对对对，哎呀，浩哥，大学毕业之后好多年没见了嘛。哎，确实是是，正好咱们老同学都在这儿，一会儿一块儿喝一点。这，兄弟啊，我就过来随便吃点。哎呀，开玩笑吧？你怎么能随便吃？你都来大陆酒店了，走，这，走吧，走，行。来，杨哥，我敬您。同学们，看、啊，谁来了？楚天策，楚
，呀？是啊，怎么回事？小浩，今天不就是我们几个人吗？刚刚在楼下正好遇见了，咱们都是老同学，一块吃一点了。张浩，你会不会说话？这楚天凑什么档次，也配跟李阳哥一起喝酒？大家都是同学，没必要说这么难听吧？我直接说吧，以前呢，咱们在学校，大家都是同学，身份都是一样的。没有什么高低贵贱之分，但是呢，出了这校门，身份档次就不一样了。要是还硬往上凑，那就是不懂事儿。杨哥现在可是海归，外籍博士，在天瑞集团当高管。你呢？啊，对了，听说你还是个无业游民呢。啊，老总，既然话都说到这个份上，咱们下次再去，来不来？哎呀，对不起啊，我来晚了，不好意思啊，这是，怎么是你啊？你怎么又红色？这话该我说才对吧？老公，就是他，今天早上打我的脸，你看看，现在还是红的呢。吴天凑，你敢打我的女人，完全是他自己自找的，我不想跟你对话啊。打了我的女人还想走？那你想怎么样？也不干什么，大家都是同学一场，我也不能叫人打你的嘛，多丢分啊！这样吧，你把这两瓶红花酒干了，我就放你。李阳，你别开玩笑了，这可是文化烈酒，干两瓶，人都到医院了。你可真会开玩笑！你觉得我是在开玩笑？胖子，这人呢是你拉来的，他要是不想喝，可以，你替他喝了四瓶，你只要把这四瓶文花酒给喝了，他楚天策是走是留，随意。对，没错。只要他把这文花酒喝了，今天就算在这里蹭饭，无论点什么，我请。李阳，咱们都是老同学，你别过分了。张浩，你是在教我做事吗？张浩，你是个什么东西也敢跟杨哥这样说话？你别忘了，你新创建的公司需要谁来投资养活？还不赶快给杨哥道歉？杨哥，对不起，刚才我说错话了。对不起，浩子，不用这样。如果你想要投资，我可以帮你。这<笑>是什么？我没听错吧？楚天策，你之前好歹也是咱们班的学霸，你看看你，毕业之后混成什么样子了啊？还投资？我看啊，你还是先投资你自己吧。别这样，人在屋檐下，不得不低头。浩子，你放心，有我在啊，不管谁来了都不能让你低头。<笑>是别三日，当刮目相看了。我们班以前的好学生，现在撒谎，连脸都不带红的。楚天策，装什么了你？没想到你这么能装啊！啊，你现在这个样子，看起来好像很有钱。那行，你把这瓶文花酒给买下来。我把那瓶酒买了，就可以让你闭嘴。别闹了，天子，这酒可是酒里面最贵的。这瓶文花酒也不算太贵吧，也就能换一套这个住。倒不是我买不而是我在这里，不管是喝都。臭<笑><笑>天策。说你胖，你还真喘上了。吴天策，你恐怕还不知道吧？在天业酒店，青州唯一一家七星级酒店，接待的宾客都是非富即贵。哎呀，杨哥，你跟这个穷光蛋说这么多干什么？他不是没工作吗？来这里，说不定能找个贵人。又或者说，碰到有钱人。就上赶着跪舔啊！<笑>老公，这个楚天策跟一个厉害女人有关系。
长得好像你们天业的那个美女总裁。不可能，我来天业集团这么久，前段时间还去分公司出差，从来就没有听说过你这跟李总有关系。也是，就这么个土狗，如果真的和李总有关系，也不至于连个工作都没。你不是说你在这里吃饭不花钱？那你把这里的酒钱结了吧。我凭什么替你们付钱？没钱就没钱了，装什么装？哎，你要这么说，今天我还真就不走你。走。楚天鹤，我就没见过你这种蹭饭都蹭得这么精致。像他这种穷酸的人啊，估计杨哥手指缝里掉出来的骨头渣渣，都能给他吃撑了。哎<笑>，谁说我曾吃曾喝了？我自己点的，自己付。你自己点的？哎，三号，你刚才遇见他的时候，他点的什么来着？我也不知道。楚先生，您要的肉丝面到了，您是要拼个桌吗？<笑>我还以为你点的什么来着，真是笑死我！原来你来这天业酒店，就为了吃这一碗肉丝面啊！不应该呀、啊，按道理来说，天业酒店是不会招待这么穷酸的客人吧？难不成是服务员看他可怜，施舍给他的？<笑>没错，一定是这样。楚先生，您还要点点别的什么吗？按照他刚才点的。原样给我来一份，用最好的食材煮十倍的价格。好的，先生。楚天策，你付得起钱吗？服务员，把他点的菜和我们的分开，让他自己付钱。李先生，您点的东西连这位先生的零头都不如。如果分开结算的话，您点的东西就要挪到另外一个包间了。等等，服务员，我不相信他有这么多钱。我要求验资。就是验资。这位先生的资产已经被证明过了，他是有资格在这里吃饭的。什么？怎么？李阳，这就害怕了？放肆！本少爷不是吃不起。服务员，按照他点的，给我原样来两份。好的，先生。楚天策，有种就比一比，今晚的所有消费，你我一人一半。你敢还是不敢？有何不敢？我看你能装到什么时候？可别吃完了跪下来求我！天色，你别闹了，我这卡里有五十万，够咱们应付了啊！放心办好了，这五十万小钱而已，对我来说什么都不是。楚天策，你还真是脸不红心不跳啊！你在这装什么呢？搞了半天还不是靠老朋友吗？我还以为你有多大能耐呢，五十万确实算不了什么。有种的就跟我一起玩拍卖会，好啊，碰牌到底。好，服务员，今天的拍品是什么？李少，今晚的酒是亿万富翁珍藏酒，尊花。起拍价五千万。好，我参加竞拍。好的，先生。楚天策，一旦参与竞拍，可就不容更改了。五千万，够你在这里刷两辈子的牌子了。你现在跪下来求我，还是可以后悔的。后悔什么？李少，赶紧出嫁。李少，隔壁包间的大人物让我转告你，他对这瓶酒势在必得。您确定要参与竞拍吗？李少，怎么？这就很大，大人物，什么是大人物？是不是大人物？你得拿钱说话。继续竞拍。服务员，告诉那个大人，这瓶酒。服务员，告诉那个大人物，这瓶酒我不要。好的。楚天策，既然你自寻死路，那就别怪我老公不客气。那就请李少高抬贵手吧。千策，你请手吧。参加拍卖的都是一等一的大人，你回去不好收场了。李少，您觉得呢
你开什么玩笑？我李家家大业大，我又是天悦集团的高管，你还是担心你自己吧。先生，隔壁包间大人物出价七千万，本少八千万，隔壁客人出价一个亿，一亿五千万，一亿五千万。杨哥，要不咱们还是算了吧，没必要为了和这个废物争口气，去得罪隔壁的大人物啊。是啊，老公，差不多就算了。对呀、啊、对呀、啊。你看那个楚天策，压根连叫价都不敢。楚天策，你不是要竞拍吗？你怎么不出价？是没钱吗？就是，服务员，我们就不继续叫价了啊！等等，我出两个亿。两个亿？我出两个亿。先生，您确定吗？确定。<笑>我看这个窝囊废装到什么时候？隔壁出价两点五亿。我出五个亿。楚天子，疯了！五个亿。你八辈子都没见过这么多钱吧？钱色，你太过了。我说了，这瓶酒要不。隔壁继续出价，八个亿。十亿。够了，够了，楚天子，输了。快停下来，我要得罪了那一位大人物，不然我们都得死。去告诉隔壁，不管他出多少钱，我永远给他多加一点。好的，先生。楚天子，你要找死你别拉着我。知不知道这么多钱？什么概念？哎呀，老公，就算得罪了隔壁屋的客人，那也是他天策的，关我的事。你懂什么？这店可是天业集团投资的，在这里闹事，我有牌怎么在群众混？您放心，我们店的客人都非常的大度，不会因为这点小事而闹事儿。杨哥，你先冷静，我不相信楚先生能拿出来这么多钱。服务员，我们要结账。对，我们要结账。楚先生，看能不能拿出来这么多钱。你们是分开结算吗？对，分开付。不够，先生。把你的卡拿来啊！吴天策，该你了。先生。对，先拿这个。先生，您是我们尊贵的客人，您无论消费多少，这张卡都能够代替支付。这怎么？他怎么会有黑卡？假的，对呀、啊，谁知道隔壁屋有没有这样？说不定他就是家的酒花吧。好啊，你们天悦酒店居然也来骗了，老子的钱好赚是吧？这位先生，请不要大声喧哗。我不管，叫你们负责人出来，不然这事没完。叫什么？是谁敢在天悦酒店上？负责人，我要举报。本人拿着假黑卡消费，是啊，他还跟我们杨哥比赛，看谁消费的多。可是我们刚刚就已经把饭钱付过了，这不明摆着坑人了吗？对呀、啊，负责人，这可是影响贵店声誉的大事，必须给我们个交代。喂，不知楚先生到来有什原因？不是，负责人，你怎么对这个徒弟这么客气？你说什么？可听我清楚，他不会是你们的酒迷窝吧？我们要一个解释，对，我们必须要一个解释。放肆！我是这里的负责人，这位先生是这里的贵客，你听不见吗？你，我是天悦集团的高管，连我都不是天悦酒店的贵客，他算什么东西？他是贵客，是高管又如何？出入本酒店的各企业高管如过江之鲫，你算什么东西？也想成为本店贵客？我知道这是个圈套，没错，就是个圈套。这怎么可能是个圈套呢？楚天策根本消费不起这么多钱，他这种穷酸货怎么可能认识天逸酒店的负责人？他既然是个托，那这个负责人一定也是个托。杨哥，你的意思是他们两个唱双簧骗咱们的钱？天策，他们说的真的假的？李阳，我没想到你这么不可。宁愿自圆其说自欺欺人，也不愿意承认自己看走了眼。你说什么？我怎么看走眼了？你只不过是通过逃避现实来维护你那可怜的自尊心罢了。你少在那给我阴阳怪气！你要是真的有钱，就赶紧付钱吧。就是，你那张黑金卡怎么看怎么像澡堂子的会员卡，你骗小孩呢？好啊，服务员，核算一下账单，刷卡付钱。先生，您不用这样。按照天业酒店的规矩。您只需要刷黑卡即可支付。不用，他们不是说这张黑卡是假的吗？那我就用自己的卡来付酒钱和饭钱
。可是您完全没有在他们面前证明自己的必要。废话真多，你倒是刷卡、啊！我不相信楚天策能够有这么多钱。先生，账单已经结了。这真的是黑卡？这怎么可能？我不相信，让我看一眼，好吧。这这这是天业集团联名的青州至尊黑卡，李天策，你到底是谁？我只不过是李林雪的丈夫吧？我怎么不知道？李总还有丈夫，而且李总那样的美女总裁怎么可能看得上你？这不可能！好啊，那我就给你试一试。李阳，我正式通知你，从现在起，你被解雇了。嗯嗯。李阳，敢得罪姑爷。来公司收拾收拾工位走人吧，陆天策，我求你了，你别解雇我。前居而后宫，真是发小。老公，你求他干什么呀？你贱人！要是你，我能跟楚天策闹到这个地步，还不快跪下跟楚天策道歉？我，我跟他道歉。我，啊，不必了，让你们给我跪下道歉，我怕脏了天业酒店的地方。先生，菜马上就要好了，您要在这里一起吃吗？不用了，菜就给你们酒店的人吃吧，我吃饱了。呃，天色，先生，请慢走。李阳，咱们都是同学，何必呢？为什么要把关系搞这么僵？不是在做梦吗？我一个海归博士，居然被一个无业游民给解雇了。还海归外籍博士，有个屁用，还没人家软饭硬吃的用。这位先生，您的菜也马上做好了，也要送给酒店吗？打包，我要带走。老弟，你成天扮猪吃老虎，你不累吗？什么叫扮猪吃老虎？我给那些人说了没什么，可是他们不听啊。我算是看明白，他就是故意藏着掖着。你说是就是。妈妈说是，这一定是。什么什么什么什么什么。什么什么什么